அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனலில் இருக்க வீடியோவை முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிகளுக்கான தை மாத ராசி பலன்களை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் தை மாதம் சூரியன் மகரம் ராசியில் சஞ்சரிக்கிறார் வடக்கு திசை நோக்கி தனது பயணத்தை இந்த மாதத்திலிருந்து தான் சூரியன் தொடங்குகிறார் ஜோதிடவியலில் தை மாதம் பத்தாவது மாதமாக கூறப்படுகிறது சூரியன் மகரம் ராசியில் சஞ்சரிப்பது தை மாதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இதனை மகர மாதம் என்றும் அழைப்பார்கள் மகரத்திற்குள் சூரியன் நுழைவதே மகர மாதம் தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்பார்கள் உத்திராடம் சிறந்த நட்சத்திரம் உத்திராடத்தில் பிள்ளையும் ஊர் எல்லையில் கொள்ளையும் என்பது பழமொழி அதாவது உத்திராடத்தில் பிள்ளை பிறந்தால் உடனடியாக அவர்களுக்கு அருகிலேயே நிலம் வீடு அல்லது விலை நிலம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும் எனவே உத்திராடத்தின் ராசியான மகரத்தில் சூரியன் நுழைவது வெகு சிறப்பான ஒன்றாகும் தை மாதம் பல்வேறு விரத நாட்கள் வருகின்றன தை வெள்ளி தை அமாவாசை தை பூசம் ரத சப்தமி பீஷ்ம அஷ்டமி என பல்வேறு சிறப்பு வாய்ந்த நாட்கள் தை மாதத்தில் வருகின்றன உத்தராயண புண்ணிய காலம் தை முதல் தேதி முதல் தொடங்குகிறது தை மாசி பங்குனி சித்திரை வைகாசி ஆணி ஆகிய ஆறு மாதங்களும் உத்தராயண புண்ணிய காலம் என்றும் தேவர்களின் பகல் காலம் ஆகும் இந்த மாதங்களில் நிறைய சுப காரியங்களை செய்யலாம் ரத சப்தமி என்பது தை மாதத்தின் வளர்பிறையில் வரும் சப்தமி திதி இந்த நாளில்தான் சூரியன் தனது வடக்கு நோக்கிய பயணத்தை தொடங்குகிறார் இந்நாளில் அதிகாலையில் எழுந்து நீராடி தீபமேற்றி சூரிய வழிபாடு செய்ய வேண்டும் அன்றைய தினத்தில் தங்களால் இயன்ற தானங்களை செய்யலாம் இந்த நாளில் விரதமிருந்து சூரியனை வழிபட ஆரோக்கியம் அதிகமாகும் செல்வம் செல்வாக்கு அதிகமாகும் பகைவர்களை வெல்லும் சக்தி கிடைக்கும் கிரகங்களின் சஞ்சாரத்தை வைத்து மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் பலன்கள் எப்படி இருக்கும் என்று பார்க்கலாம் தை மாத தொடக்கத்தில் கிரகங்கள் சஞ்சாரத்தை பார்த்தால் சூரியன் புதன் மகரம் ராசியில் சஞ்சரிக்கின்றனர் மிதுன ராசியில் ராகு தனுசு ராசியில் சனி கேது குரு விருச்சகத்தில் ஆட்சி பெற்ற செவ்வாய் கும்பத்தில் சுக்கிரன் என கிரகங்களின் சஞ்சாரம் அமைந்துள்ளது தை மாதம் கிரகங்களின் பயிற்சியை பார்த்தால் தை பத்தாம் தேதி சனி பகவான் மகரம் ராசிக்கு இடம் மாறுகிறார் பதினாறாம் தேதி கும்பத்திற்கு இடம் மாறுகிறார் தை பத்தொன்பதாம் தேதி மீனம் ராசிக்கு சுக்கிரன் இடம் மாறுகிறார் தை இருபத்தி நான்காம் தேதி செவ்வாய் தனுசு ராசிக்கு இடம் மாறி அங்கு சஞ்சரிக்கும் குரு கேதுவுடன் கூட்டணி சேர்கிறார் தை மாதத்தில் கிரகங்களின் சஞ்சாரம் இடப்பெயர்ச்சி ஆகியவற்றை பொறுத்து மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் வருமானம் எப்படி இருக்கும் வேலைவாய்ப்பு எப்படி இருக்கும் திருமணம் கைகூடி வருமா சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுமா என்று பார்க்கலாம் கன்னிராசி நேர்களே ராசிநாதன் புதன் பஞ்சம ஸ்தானத்திற்கு மாறவுள்ளார் இதனால் பெரிய மாற்றம் வாழ்க்கையில உண்டாகும் இதுவரை சனி பகவானால் பல இன்னல்களை அனுபவித்தீர்கள் இனி வரும் காலம் மிக நல்ல மாற்றத்தை கொடுக்கும் குடும்பத்தில் மிக மகிழ்ச்சியான சூழல் நிகழும் தைரியம் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் சகோதர உறவில் சிறப்பாக இருக்கும் கடன் திரும்ப கிடைக்கும் வாய்ப்பு உண்டு உடல் ஆரோக்கியம் நிச்சயம் சிறக்கும் புதிய தொழில் புதிய வாய்ப்புகள் ஏற்படும் எதையும் துணிந்து செய்யலாம் பெண்களுக்கு பண புழக்கம் அதிகரிக்கும் கல்வியில் தடைகள் நீங்கும் உத்திரம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு வீடு மனை வாங்கும் வாக்கியம் ஏற்படும் ஹஸ்தம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் சீராகும் சித்திரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு புதிய தொழில் வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் இதுவரை உங்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்து இருந்த சனி பகவான் இந்த சனி பயிற்சியின் மூலம் நல்ல பலனை கொடுக்க போகிறார் எதையும் எதிர்கொள்ளும் மனோதைரியமும் உங்களுக்கு வந்துவிடும் வருமானம் சீராக இருக்கும் 
சுப விரயங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது அதிக முயற்சி எடுத்து படிப்பது நல்ல முன்னேற்றத்தை தரும் வேலை தேடி கொண்டிருப்பவர்களுக்கும் சொந்த தொழில் தொடங்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கும் நல்ல வாய்ப்புகள் உங்களை தேடி வரும் சூரியன் உங்கள் ஜென்ம ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்தில் இருக்கிறார் தேர்வுகளில் நல்ல மதிப்பெண் கிடைக்கும் செவ்வாய் ஆறாம் இடத்தில் இருக்கிறார் சகோதரர்களுடன் சச்சரவு உண்டாகும் ஏழாம் தேதிக்கு பிறகு வீடு மனை நிலம் வாங்கி விற்கும் தொழிலில் உள்ளவர்களுக்கு யோகம் அடிக்கும் உங்கள் ராசிநாதன் புதன் நான்காம் இடத்தில் இருக்கிறார் கல்வி நிலை சிறக்கும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதிக்கு பிறகு ஷேர் மார்க்கெட் முதலீடுகள் நல்ல லாபத்தை தரும் குரு உங்கள் ஜென்ம ராசியில் இருக்கிறார் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும் சுக்கிரன் ஆறாம் இடத்தில் இருக்கிறார் பெண்களால் தொல்லை உண்டாகும் பதினான்காம் தேதிக்கு பிறகு சனி உங்கள் ராசிக்கு மூன்றாம் இடத்தில் இருக்கிறார் அலைச்சல் அதிகரிக்கும் பதிமூன்றாம் தேதிக்கு பிறகு கார் வாங்கும் அதிர்ஷ்டம் உண்டாகும் ராகு பன்னிரெண்டாம் இடத்தில் இருக்கிறார் வீண் செலவுகள் செய்ய வேண்டாம் கேது உங்கள் ராசிக்கு ஆறாம் இடத்தில் இருக்கிறார் உடல் ஆரோக்கியத்தை கவனமாக பார்த்து கொள்ளவும் தைரியஸ்தானத்தில் செவ்வாய் சுகஸ்தானத்தில் சூரியன் புதன் குரு சனி கேது பஞ்சமஸ்தானத்தில் சுக்கிரன் ரண ருண ஸ்தானத்தில் சந்திரன் தொழில் ஸ்தானத்தில் ராகு என கிரகங்கள் வளம் வருகின்றன இந்த மாதம் எடுத்த முயற்சிகள் கைகூடும் வரவுக்கேற்ற செலவு ஏற்படும் எதையும் சாதிக்கும் திறமையும் சாமர்த்தியமும் உண்டாகும் மனோதைரியம் கூடும் மற்றவர்களால் குற்றம் சாட்டப்படலாம் எனவே கவனம் தேவை கண் நோய் பித்தம் வாதம் சம்பந்தப்பட்ட நோய் ஏற்பட்டு நீங்கும் வார்த்தைக்கு மதிப்பு இருக்கும் திடீர் கோபம் உண்டாகும் இந்த மாதம் வீண் கவலை ஏற்பட்டு நீங்கும் உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை உங்களது சொத்து தொடர்பான விவகாரங்களில் தாமதம் ஏற்படும் பக்தியில் நாட்டம் அதிகமாகும் நெருங்கிய நண்பர்களிடம் மனஸ்தாபம் ஏற்படலாம் ஹஸ்தம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த மாதம் தொழில் வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்கள் பார்ட்னர்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களிடம் அனுசரித்து செல்வது நன்மை தரும் உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் வேலைப்பழு ஏற்பட்டாலும் எப்படியாவது செய்து முடித்து விடுவீர்கள் சக ஊழியர்கள் ஒத்துழைப்பும் இருக்கும் சித்திரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த மாதம் குடும்பத்தில் இருப்பவர்களுடன் ஏதாவது ஒரு வகையில் வாக்குவாதம் உண்டாகும் கணவன் மனைவிக்கிடையே சிறு சிறு மனஸ்தாபம் உண்டாகும் சகோதரர்களிடம் கருத்து வேற்றுமை ஏற்படலாம் வெளியூர் பயணங்கள் செல்ல வேண்டி இருக்கும் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தங்களை பாராயணம் செய்து வர எல்லா நன்மைகளும் உண்டாகும் வாழ்வின் நெளிவு சுழிவுகளை நன்கு புரிந்து கொண்டு செயலாற்றும் கண்ணிராசி நேர்கள் நீங்கள் உங்கள் ராசிநாதன் புதன் பகவான் உங்கள் ராசிக்கு ஐந்தில் சஞ்சரிப்பது யோகமான அமைப்பாகும் பூர்வ ஜென்ம பலன்களை அனுபவிக்கும் காலமாகும் அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் தேடி வரும் நீண்ட நாள் பிரார்த்தனைகள் நிறைவேறும் குலதெய்வ அனுகூலம் கிடைக்கும் பிள்ளைகளால் பெருமைப்படக்கூடிய சூழல் உருவாகும் பேச்சில் கவனம் தேவை யாரிடமும் விரோதம் பாராட்ட வேண்டாம் சகோதர சகோதரர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும் உங்கள் முயற்சிக்கு ஏற்ற முன்னேற்றம் பெறும் காலமாகும் வெளியூர் பயணங்களால் ஆதாயம் உண்டு தாய் மற்றும் உறவினர்களுடன் கருத்து வேறுபாடு வந்து நீங்கும் வாகன பயணங்களில் கவனம் தேவை வீண் மனக்குழப்பத்தை தவிர்க்க தியானம் செய்வது நல்லது கணவன் மனைவிக்குள் அன்பும் ஆதரவும் அதிகரிக்கும் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி உண்டாகும் தந்தையின் உடல் நலனில் கவனம் செலுத்துங்கள் தந்தையுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் வந்து நீங்கும் பிதுர் வழி சொத்து பிரச்சனைகளில் தற்போது தலையிட வேண்டாம் தொழில் மற்றும் உத்தியோகத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும் மாத முதற் பகுதியில் அமைதி நிலவினாலும் மாத பிற்பகுதியில் சிறிது பனிச்சுமை கூடும் உங்கள் திறமை வெளிப்படும் உயரதிகாரிகள் உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்பார்கள் எனினும் அதிக உரிமை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் சக ஊழியர்களிடம் வெளிப்படையாக பேசுவதை தவிர்க்கவும் பிரபலங்களின் நட்பும் அறிமுகமும் கிடைக்கும் உங்கள் முயற்சிகள் திருவினையாகும் 
விடாமுயற்சி மட்டுமே வெற்றியை தரும் என்பதை உணரும் காலம் தினந்தோறும் உங்கள் வீட்டில் அருகில் இருக்கும் பெருமாள் கோவிலுக்கு சென்று துளசி அர்ச்சனை செய்வது நன்மை தரும் குலதெய்வ வழிபாடு அருளை தரும் திருப்புவனம் புஷ்பவனேஸ்வரர் மற்றும் சவுந்தர நாயகி அம்மனை புதன்கிழமையில் வழிபடுவது நன்மை தரும் கன்னிராசி நேர்களுக்கான இந்த தை மாத அதிர்ஷ்ட தினங்கள் ஜனவரி இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு பிப்ரவரி ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது ஆகும் சந்திராஷ்டம நாட்கள் ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்று பிப்ரவரி ஒன்று மற்றும் இரண்டு ஆகும் இந்த தை மாதத்தில் கன்னிராசினியர்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் விஷ்ணு பகவான் என்ன நேர்களை உங்கள் ராசிக்கான தை மாத ராசி பலனை இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இது போன்ற பல ஆன்மீக தகவல்கள் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி